بسم الله الرحمن الرحيم نادي إليان ما ظهر لك عيد تدخل أنا لك عفو نبايب كلهم من وغمن سميا لتدي بإليان 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 يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم والان آداہہم من الاولین والآخرین مجلس ازادی مقبولیت وستے وعوز بلند صلی اللہ علیہ محمد وعوال محمد بانیان مجلس تے دمی مرخومی بالخصوص جنہ دے سال اسواب دے مجلس اپنے اپنے مرخومی اور اس علاقے جتنے سادات مومنین ازدار وائزین زاکری شہدہ اور جن غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا دا نہیں انہوں سارے ہیں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد جتنے تو سمجھ در مطرم شرفا عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عددار کافی ہے تے دو بندے ہیں کی تھی باقی شاید سنے ہیں نہیں کہ شاء اللہ کسی دی دی دکھی نہ ہو آئے کسی دے ہائے نکلے نہ نکلے کسی دے ہاں سو ترے نہ ترے پتہ اسے پیو نہ ہوندہ ہے جس دی دھی دکھی ہوئے اور خاندان اہل بیعت دی اپنی قسمت انہا دی ہر دھی دکھی ہے میں گن دینا تو صرف ٹھنڈا ساپ رہے ہیں پاک رسول دی دھی دکھی ہے جتنے دن بابے تو بعد جیندی رہی ترپ دی رہی تے ہیکوی سوک دا سا نہ آیا مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جو رل دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دیاں دکھی جنان زندگی بار بابے دے جنازے جو لگے ہوئے تیر نہ بھلے ساڑھے جنازے دے کوئی وٹا چا سٹے اسا برداشت نہ کر دے اتنے سیانے ازادارت میں اکھے امام حسن دے جنازے تی تیر تو دا آئی تھوڑے بندے کی تیر دنیا مڑ بھامیں بھول جائے دیاں تا نہیں نہ بھول سکتی ہیں جنہیں آتھ آل چکے دی رہی ہیں امام حسن دیا دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے چا لگے ہوئے تیر نہ بھولے تو امام حسین دیاں دیاں تے دکھاں دیاں آدموک گئی تے ستمیں امام دیاں دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں تیرے پاک سین اس نے اجرے تے لٹے گھر دا پرسا دے میں تصیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ انتہائی پورا دکیتت اور پورا دروحانیت مولے سارے چیرے زیرہ کو دانا تشریف فرماؤ پہلے تو دعا ہے کہ مالک تو ریزین عبادت قبول فرمائے تو ان محبت مبدت ولایت مولا علی علیہ السلام دی اللہ نصیب فرمائے اللہ اس گھر نو آباد و شاند رکھے اور زور امام تک اتھے اسی طرح یا علی یا علی اور یا حسین یا حسین نیا صدامہ آدیاں رہے ہیں 
اللہ ہر قسم دی آفات و بلیات و پناہ دے وے اور دل دی گرہی جو دعا منگنی زہوے امام چا مالک تاجیل فرمائے مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شہن قدیر اللہ ازاداران دی تے ازاداری دی حفاظت فرمائے اس وقت جو موضوع میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سن کیسے امام عطا فرمائے جڑے عالم نور چند تو امام حجاب قدرت چاہے تو امام حجاب عصمت چاہے تو امام حجاب منت چاہے تو امام حجاب رحمت چاہے تو امام حجاب سعادت چاہے تو امام تو اڑے چیرے در ہونا کے لیے میں مڈو شروع کر لیا عالم نور چند تو امام حجاب قدرت چاہے تو امام حجاب عصمت چاہے تو امام حجاب منت چاہے تو امام حجاب رحمت چاہے تو امام حجاب سعادت چاہے تو امام حجاب کرامت چاہے تو امام حجاب منزلت چاہے تو امام حجاب ہدایت چاہے تو امام حجاب نبوت چاہے تو امام حجاب رفت چاہے تو امام حجاب حیبت چاہے تو امام حجاب شفات چاہے تو امام مادی گود چاہے تو امام اِنَّا دُنِيَا تَي پَيْلَا سَا لِيَا تو امام مادی گود چی امام بچمن چی امام لڑکمن چی امام جوانی چی امام زیفی چی امام عالم سیعت چی امام عالم مرد چی امام گھر بیٹھن تو امام زندان چون تو امام حد مک گئی سر کٹ گئے سر اپنی جگت امام مدد جوہر بکھارے جسم اپنی جگت امام مدد جوہر بکھارے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک امام دی میں تنصر گل سنانا چاہنا جنہ دا ذکر بہت کم پڑے ہوئے دا میں نہ چاہا تھا اچھا درود پڑھنے سبت اکبر فرزند علی و بطول جناب حسن مجتبہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس امام واسطے سیاہ ستہ اچھ موجود ہے اہل سنہ دی کتاب مجھ موجود ہے کہ کان الحسنو یتال اللوح المحفوظہ فی حجر امی کہ حسن علیہ السلام ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا گیا توڑے ہلکی ہلکی چہرے تر رونک آئی جس بندے سنیا کہ ساڑے امام ماں دی جھولیچ بے کے لوح محفوظ دا مطالعہ کر دیا پہلے یہ تو غیر کرو کہ لوح محفوظ میں کیا ہے لوہ مفود اچھا اولین دا علمی لوہ مفود اچھا آخرین دا علمی لوہ مفود اچھا انبیاء دا علمی لوہ مفود اچھا مرسلین دا علمی لوہ مفود اچھا ماکان دا علمی لوہ مفود اچھا مایقون دا علمی لوہ مفود اچھا جو گزر گیا او دا علمی جو ہون ہو رہے او دا علمی جو قیامت تک ہوگا او دا علمی عرش اولا تک دا علم لوہ مفود اچھا تاتو سراتا علم لکھو لکھو مفود اچھا مشرقین دے درمیان جو کچھ ہے اس دا علم لوہ مفود اچھا جو کچھ حاضر ہے وہ لوہ مفود اچھا جو کچھ غائب ہے وہ لوہ محفوظ ہے جس لوہ محفوظ ہے ہر شاید علم ہے اس تا مطالعہ میرے اور توڑے امام ماں دی کود اچھ بے کے کرو ماں دی کود اچھ بے کے کرو ہر معصوم دی زندگی فضائل دا مناقب دا عزتان دا عظمت دا ایک سمندر ہے جیدی گہرائی آج تک کسی نے لد دی نہیں عظمت دا سمندر ہے فضائل دا سمندر ہے مناقب دا سمندر ہے ہر معصوم دی زندگی فضائل دا ان جملہ زبان تے ہے تے رکھ دا بھی نہیں بے عظمت دا سمندر ہے شان و شوقہ دا سمندر ہے فضائل دا سمندر ہے جی دی گہرائی آج تک کسی لدی نہیں تو جس بدبخت نے فضائل معصومین علیہ السلام دے سمندر دی گہرائی تلاش کرن دی کوشش کی تیئے آپ بوڑ موئے اسان اہل بیت علیہ سمندر دی گہرائی کسی لدی نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کوئی خطیب بھی سارے پہلوں تے تبیس نہیں کر سکتا 
ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਫਤਗੂ ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਸ਼ਰੇ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਮਨਾਕਿਬ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਸ਼ਰੇ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਨੇ ਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਅਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਉਹ ਫਿਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਸ਼ਰੇ ਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਹੀ ਪੜਿੰਦੇ ਇਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਸਦ ਪੜਦਾ ਪਈ ਤੋਂ ਸਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਨ 60 ਮੋਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਛੋੜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 14 ਕਿ 15 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਕਿਸ ਨੈਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਬਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਮੋਮੈਨ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਈ ਬਹਰਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਸ ਕਮ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਂਜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਾਗੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਓ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਮੁੜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਸਿਰ ਪਕਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈ ਅਪੜੋ ਹਰ ਕੈਨ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਲਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬਾਗੜ ਤੇ ਆਏ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪੁੱਛੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੈਂਦੇ ਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪੋਸੋ ਤੇ ਮੋੜ ਆਖਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਐ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਹਰ ਕੈਨ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹਰ ਕੈਨ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ ਮੁੜ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸੀ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਕਾੜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੜੀ ਵੈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਨ ਚ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਿਬਕ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਖੰਜਰ ਤੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਤ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਬਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਛੁਰੀ ਖੰਜਰ ਹੱਥ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਇਸ ਅੰਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੋ ਸੁਣ ਲੋ ਸੁਣ ਲੋ ਸੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਬੱਠੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਜੀ ਮੋਟ ਮੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਖਰਾਬੇ ਪਾਲੇ ਕਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀਏ ਇਸ ਖੰਜਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਟਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇ 4-500 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਸਾਈ ਇਹ ਪਿੜ ਪਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਤੋੜੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਪਿੜ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖੰਜਰ ਛੁਰੀ ਸਮਾਇਤ ਇੱਥੋਂ ਨਾਪ ਲੈ ਲੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇੱਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੰਜਰ ਤੇ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਪਕੜਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਆਂ ਪਿੜ ਪਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਰਾਈ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਨਾਰੇ ਸਾਲਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਨਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਹਾਫਸ ਹੋ ਤੇ ਆਵੋ ਇਹ ਸੀ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਵਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਦੀ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਰਸਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਤਰਫ ਕਰਾ ਰਸਾਂ ਤੇ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦਾ ਰਸਾਂ ਤੇ ਲੁਤਫ ਨਾਲ ਪੜ ਲੈ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾ ਨੂੰ ਅਲ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸੁਭਾਨ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਖੁਦ ਛੁਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਖੰਜਰ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਸਾਈਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆ 4-500 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕੋ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਵੰਦੇ ਆਸੇ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਮੁਕਰਨਤ ਇਨਾ ਕੁਟਣਾ ਹੈ ਕੁਟਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਆਦੇ ਹੋ ਕੁਟਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਕੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਬਨ ਇਨਾ ਕੁਟਣਾ ਜੇ ਇਹ ਕੁਟੇ ਸਨ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਦਮਾ ਵੈਸੀ ਉਹ ਕੁਟੇ ਸਨ ਯਾ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾ ਬ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਚੁੱਪ ਜ਼ਬਾਨ 
ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੁਲਾ ਨਾਮੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਸਮੇਤ ਅਸਾਂ ਆਪ 4-500 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਕੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਾਹ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ ਲੋ ਜਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਬismillah ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਮੇ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸੋ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਈ ਛੁਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹ ਪਰਦਾ ਦਮਾ ਵੀ ਰਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਠਹਿਨ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੁਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤਨ ਪਕੜਿਆ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤਰੇ ਵੀਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਓਏ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਦਾ ਹੈ ਦੋ ਵੀਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰੇ ਵੀਰੀ ਦੇ ਆਖੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਦਾ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਤਰੇ ਵੀਰੀ ਐਸਾ ਕਿ ਸਵੇ ਵਸਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖੋ ਵੇ ਫੈਸਲਾ ਅਲ ਕਤਲ ਬਿਲ ਕਤਲ ਹਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਲਿਖੇ ਗਿਆ ਮੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋ ਜਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਨ ਅੱਲਾ ਕੈਸੀ ਇਮਾਮ عطا ਫਰਮਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਦੀਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸੁਬੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ 9 ਵਜੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਦਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵੀ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਸੜ ਪੁੜ ਜਾਏਗਾ ਚੜਮਲੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਸਰ ਬੁੱਢੜੇ ਵੀ ਉਦਾਈ ਵੇਦਨ ਜਵਾਨ ਵੀ ਉਦਾਈ ਵੇਦਨ ਸਾਬੀ ਵੀ ਉਦਾਈ ਵੇਦਨ ਰਾਵੀ ਵੀ ਉਦਾਈ ਵੇਦਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਈ ਵੇਦਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੌਫ ਵੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲੀ ਔਰ ਸੜ ਉੜ ਜਾਏਗਾ ਤਲਵਾਰ ਚੜੇਗੀ ਔਰ ਸੜ ਉੜ ਜਾਏਗਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਸੜ ਉੜ ਜਾਏਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੌੜ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹਟੋ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਛੋੜੋ ਛੋੜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੈਂ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹਿੱਟ ਲਸਾ ਹਿੱਠਾਂ ਤੇ ਉਤਲਾ ਸਾ ਉਤਾ ਸਾ ਉਹ ਚੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਰਾਹ ਦਿਓ ਹਟ ਜਾਓ ਰਾਹ ਦਿਓ ਇਹਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੇਕ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇ ਹੀ ਵੇਰੀ ਆਖਿਆ ਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਵਾਹ ਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਟਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਇਥ
ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰਦ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਖ ਚਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸਾ ਇਹ ਐਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਅਲੈਹਿ ਮੁਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਇਮਾਮ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੂਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਲਾਦਾ ਮੈਂ ਕਾਤਿਲਾ ਉਹ ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਅਸਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਨ ਖੈਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਨੇ ਵਾਹ ਕੀ ਨੇ ਐ ਤਖਤ ਅਲਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਨ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲੱਥੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾ ਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾ ਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਪਵੇ ਯਾ ਅਲੀ ਜਿਹਲੇ ਲੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵਾਹ 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 ਮੌਲਫ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਉਹ ਸਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਮਤਵਜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੁਤਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ ਉਹ ਜਗ ਯਾ ਅਲੀ ਕੀ ਦੱਸ ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜੀ ਭਈ ਆਲਾ ਕਤਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਐ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਆ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਆ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਆ ਯਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਬੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਾਤਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਛੋੜੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਨਿਦ ਰਹੇਗਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸਕਰਾਕ ਬਣਾ ਬਸ ਇਸ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ اس کا فیصلہ تو میرا حسن بھی کر سکتا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کر سکتا اوہ او یہ مولا علی گھروں پڑھا کے لے سبحان اللہ سبحان اللہ اب 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 گل لوت ضائع نہ کرے اے مولا علی گھروں پڑھا کے لے ان بے آو بیٹا دربار جلدی آ دربار وچ ایسا مقدمہ ہے تے فیصلہ تیرے ذمہ لے ساں تے توں فیصلہ ایں کری پڑھا کے لے نہیں ਪੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੌਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਜੇ ਮੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਮ ਸੀਨੇ ਚ
آخری زینت امام صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ٹکلی میں امام مدد دوسرے تاجدار سبت اکبر لخت جگر جناب سیدہ فرزند جناب علی و بطول اکلی میں امام دوسرا تاجدار ممبر تے جلوہ فکر ذرا سوچو تو اڈے امام کڑے سونے ساج گئے ہو ساں چھوٹے سینے ممبر دے آخری زینت ہے میں تو ان چہرے دی کفیت پڑھ دینا چہرے تے نور ہے چہرے تے وجہت ہے جلالت ہے عظمت ہے شرافت ہے سیادت ہے صداقت ہے عفت ہے عصمت ہے تمام نینت ہے تمام نینت ہے سکون ہے سکون ہے ایتھے علم دا سمندر تھٹھا مار رہے ہیں سارے آکو الحمدللہ اللہ سن کیسے امام اتا فرم لو جنہا ہون نقشہ پھر دور ہاؤ جناب حسن اللہ علیہ السلام ممبر دے آخری سینے تے چیف جسٹس دی سیٹ تے ادھے جناب علی علیہ السلام ادھے خلیفہ سانی سامنے بیٹھن سارے مدینے دے اصحاب کھڑن او دو بندے ہون مولا حسن اللہ علیہ السلام نے ہون میں ہتے تھا ایتھے ہتھ مازل آئی دے مار لینا مولا حسن اللہ علیہ السلام نے او ایتا بند پیا اینج کر کے تریور کھڑکا کے فرمایا مقدمہ بیان کیا جائے مقدمہ بیان کیا جائے آخران ہے نا مقدمہ سننا تھا ہے نا مولا سنا ہے مقدمہ بیان کیا جائے جناب آلہ قاتل اس بندے کو لے موقع تو یہ پکڑے گئے سفائی واسطے آدھا کچھ نہیں وارس ہیں اس نو پکڑے پرسوں پہلی عدالت نے دیکھ قتل دا فیصلہ کیتے ہیں سزا تیبل درامت تو پہلے اے بندہ دوردہ لگایا دا قاتل میں ہیں قاتل میں ہیں قاتل میں ہیں اوسا کہا جناب بیان ختم ہوا اوسا کہا ختم ہوا مولا صلی اللہ علیہ السلام نے انج کر کے اپنی نگاہ امامت نو چاہیا انج کر کے باب علی علیہ السلام کو لویکنا شروع فیصلہ سنو فیصلہ سنو جیڑے مولا صلی اللہ علیہ السلام آکھے نا فیصلہ سنو او مدینہ دے دربار علی بندے دھیر متوجہ ہو گئے ہیں تو سا اتنے کوئی نہیں ہوئے تو ہون تو ہو نا او دھیر متوجہ ہو گئے ہیں تو سا حالے کوئی نہیں جیڑے بڑڑے ہیں ریڑ کے نیڑے ہو جیڑا اچھا سن دیں انہوں نے کان نینج کیتے بے آپ سنیے اگلے کلو نہ پوچھنا پا بے کیا کیا نے بے شفیق کرتے تھے فیصل نہ سناونا کوئی نہ انہوں نے سنانا ہے اسمت دی آواز نہ ہے معصوم آنا انداز ہے لے جو سارے تیار ہو گئے مولا فرمائے فیصلہ سنو میں تو نہ لے کوئی نہیں دسنا فرمائے چیرے بڑھنے ہیں فرمائے دیں فیصلہ سنو میں حسن ابن علی علیہ السلام سیبت اکبر فرزند علی و جناب سیدہ اکلی میں ماما دوسرا تاجدار میں حسن علیہ السلام فیصلہ کرتا ہوں میں حسن فیصلہ کرتا ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں کہ عدالت اس کو ہی بری کرتی ہے عدالت اس کو ہی بری کرتی ہے عدالت اس کو ہی بری کرتی ہے اب عدالت اس کو بری کرتی ہے فیصلہ سور مقتول کا تاوان بیت المال سے ادا کیا جائے تاوان دیت بیت المال جو دیتی جائے اس نے بری کرو نہیں برو تو اٹھے چہرے تھے بھی رولا بڑھے ہیں بے دو ہیں بری پر اتھے در رولا اور مچیا ہاں انہاں ایک دو در ویکھنا شروع کیتا آتے اکھی اکھی نہ لشارے کرنے لگ پہ ایک ہی فیصل ہویا جی ویکھو دو ہیں بری یہ بھی بری تے بھی بری لہ دس سو جی تے قتل کی دے گیا یہ بھی بری تے بھی بری تو چوب بیٹھ رہا ہے میں دورائی رکھ ساں انہاں سارے ہیں ایک دو در انجن اشارے کیتے یہ بھی بری تے بھی بری یہ دے بھی بری تے قتل کی دے گیا یہ بھی بری تے بھی بری کرن فیصلے تے شک تے ویکھن مولا علی علیہ السلام علیہ پاسے اے جملہ جی تو اٹھے خدمت ہے جی حدیعہ ویکھن فکرن فیصلے تے شک ویکھن جناب علی علیہ السلام علیہ پاسے تے مولا علی ویکھے آئے بھائی کوئی نہیں متوجہ یہ اس نے ویدل متوجہ کی دے گئے ہوئے ہوں اللہ جانے کی دے کرن فیصلے تے شک تے ویکھن مولا علی علیہ السلام علیہ پاسے کرن فیصلے تے شک تے ویکھن مولا علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام ہی ویکھیا بے فیصلے تے شک کر دین تے وید دین میرے علیہ پاسے صدق جامت لکھ لکھ سلام کرا امیر المومنین لیہ سفر مندر اوئے موشہ کے پوچھتے ہو جس نے فیصلہ کیا اسی سے پوچھو میرے حال کیوں وید دے ہو جس نے فیصلہ کیا اسی سے پوچھو ہون بھی چوبازہ شروع ہو گیا یا مولا 
یا حسن ابن علی یا سبت اکبر اے فردند علی و جناب سیدہ فیصلہ کہاں سے فیصلہ کیسے کوئی ریفرنس کوئی حوالہ دونوں بری کیسے مولا فرمیدن قرآن سے فیصلہ کہاں سے فیصلہ کہاں سے جڑے لے مولا فرمیدن فیصلہ قرآن سے ہون مجمع جو رولا ہور میں مچ گیا دس دے ماں جی او رولا اے مچیا بھائی دو ایک آواز آئی جی قرآن میں سارا یاد ہے اے کاکہ صورتہ میں نوی آن دیا دو ایک کا ایتا میں ہتھا نہ لکھتا رہا قرآن جیسا فیصلہ کوئی نہیں قرآن جیسا قتل کوئی نہیں قرآن جیسا مسئلہ کوئی نہیں قرآن جیسا قتل کوئی نہیں قرآن جیسا فیصلہ کوئی نہیں قرآن جیسا مقدمہ کوئی نہیں جیسا سمجھے گا اور دھوا کرے گا سارے بیٹھے دن قرآن جیسا مقدمہ نہیں ہے قرآن جیسا قتل نہیں ہے قرآن جیسا فیصلہ نہیں ہے مولا صاحب فرمائے چپ رو اگر یہ باتیں قرآن سے تمہیں مل جائیں پھر ہم کیوں آئیں چپ رو اگر قرآن سے یہ باتیں تمہیں مل جائیں پھر ہم کیوں آئے ہیں اور اگلے جملے سنو اور میرے واسے دعا ضرور کرنا خاص کر بابا سائن مولا حسن فرمائے دیں سنو جلال چاگے مولا حسن فرمائے دیں سنو حقائق قرآن ہم جانتے ہیں دقائق قرآن ہم جانتے ہیں رموز قرآن ہم جانتے ہیں اشارات قرآن ہم جانتے ہیں تعویل قرآن ہم جانتے ہیں تنزیل قرآن ہم جانتے ہیں تو نے چیرے در رونک نہیں ہے میں مڈو شروع کر دیں فرمائے دیں سنو حقائق قرآن ہم جانتے ہیں دقائق قرآن ہم جانتے ہیں رموز قرآن ہم جانتے ہیں اشارات قرآن ہم جانتے ہیں تعویل قرآن ہم جانتے ہیں تنزیل قرآن ہم جانتے ہیں تفسیر قرآن ہم جانتے ہیں محکمات قرآن ہم جانتے ہیں متشابہات قرآن ہم جانتے ہیں قرآن کے ستر بطونے جو ہم جانتے ہیں ستر گہائیاں قرآن کی ہم جانتے ہیں ہر گہرائی سے اس طرح واقف ہیں جس طرح ہاتھ کی اتھیلی فرمائے دن کیوں اس لیے کہ جہاں سے قرآن آیا ہے وہی سے ہم آئے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہی سے قرآن آیا جہاں سے ہم آئے ہیں وہی سے قرآن آیا ہے بسم اللہ کرنا دعا تو جہاں سے قرآن آیا ہے وہی سے ہم آئے جہاں سے ہم آئے وہی سے قرآن آیا فرمائے سنو فیصلہ کیسے دونوں بری کیسے حاضری تمام فیصلہ جتے مک گیا گل ختم مولا صلی اللہ علیہ وسلم سنو فیصلہ کیسے دونوں بری کیسے وہ بڑے متوجہ ہو گئے دونوں بری کیسے تو سنو متوجہ ہو فرمائے اس کو اس لیے چھوڑ دو یہ قاتل ہے ہی نہیں فرمائے او کھلوتا نے اس کو لپو چلو اس جانور زبا کیتا کیا کہنے علم امام دے اللہ صلی اللہ کیسے امام عطا فرمائے فرمائے دے اے پیسے نو اس وقت چھوڑ دیو اے قاتل ہے ہی نہیں اس کو لپو چلو اس جانور زبا کیتا اس کو اب اس لیے چھوڑ دو کہ اس نے ایک کی جان بچائی ہے انہوں چھوڑ دوئے قاتل ہی نہیں ہیں انہوں چھوڑ دوئے سکتی جان بچائی ہے فرمین انہوں چھوڑ دوئے قاتل ہی نہیں ہیں انہوں اس وقت چھوڑ دوئے سکتی جان بتائی اور بولا نے فوراں قرآن دیا ایک پڑی سنو قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفسا او فساد فی الارض فقنما قتل ناسا جمیعہ ومن احیاء ہوں فقنما احیاء ناسا جمیعہ دیکھو قرآن نہیں کہتا جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا اس نے انسانیت کے قتل کیا اور نسل کو قتل کیا اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ایک کی جان نہیں بچائی اس نے انسانیت کے نسل کی جان بچائی اس کو اس لیے چھوڑ دو یہ قاتل ہے ہی نہیں اس کو اس لیے چھوڑ دو کہ اس نے ایک کی جان بچائی ہے اور دیت بیت المال سے دے دو مولا سن ممبر تبیہ کے اللہ کرے تو انہیں اپنے امام نظر آ رہے ہیں ممبر اچھا کا اچھا کا سنو مدینے والو اب مانو قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم قرآن کے ساتھ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیوں جی قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں کیوں بھئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امام عطا فرم اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑھے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ بیٹھے ہیں جنہاں زندگی بار مسائب بڑھے مسائب دی انتہا کوئی کمی مسائب دی نہیں 
اور اس وقت تک انہوں نے پڑھنا ایک خصوصی تائید امام ہے تائید مسئلہ اللہ کرے انہوں نے سایا ساڑھے سارا تک خیر مدہ ہے انہوں نے سامنے میں ایک مسئلہ پڑھنا حقیقت ہے چھے میرے اندر حکمت نہیں بھئیہ 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 آہ میرے اللہ اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑا ہے پاک سینڈ بابی دی امت ہے چھے مدینہ دے شارے چھے پاک سین بابے دی امت چھے مدینہ دے شارے چھے دو پتر چھوڑ کے ٹوری آئی عجیب قسمت سین دے دو آن پتران دی ایک دے جنازے تے تیر دو دا تیران تے جنازے ایک دے جنازے تے تیر دو دا تیران تے جنازے جہتے جنازے دا تیرہ نوئی و امام میں جہتا میں تم تھوڑ جیا ایک فضیلت دا باب سنایا اٹھاوی سفر آئی مدینہ دا شاہر آئی تے جہتے لے اس امام دا جنازہ تیار ہوئے دونے بھینہ کو لاکے دے حسین ویر سڑھا دل کر دے اور دروازے تائیں تو سا دو بھیرا جنازہ اگو چاہو پچھو سا دو بھینہ چاہو آئے آئے امام حسین سمجھ گئے امام آنہ کے بھین یہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں اب دو بھیراما چاہے ہیں پچھو دو بھینا چاہے ہیں ہی قدم یا دو قدم ہی چاہے نہیں ہیں تو چاہ کے نے بی بی ماں دی قبر در ویٹ کر دی اممہ راضی رہے ہیں اے تیرے وڈے پتر دا جنازہ چاہی کھلوتی ہیں اللہ جانے چھوٹے دی لانش تے کوئی رومن بھی دیسی ہے کوئی نہ تیرے وڈے دا جنازہ چاہی کھڑی ہیں اللہ جنہیں چھوٹے دی لانش تھی کوئی رومن بھی دیسی ہے کوئی نہ جنہیں لے جناب علی دے پتران پاک نبی دے پتر دا جنازہ چایا نا تے جنازہ بزار چایا بزار ہی مدینے دا اگو مسلمانہ تیرہ نال استقبال کی تھا اچھا ترہ چاند بندے ہیں تو سن ہائی کی تھی ساڑھے جنازے تو کوئی وٹا جا سکتے تا سن برداشت نہ کر دے کر دے ہو میں تو اڈے کتنا حسلے نال تو سا سن لے کہ امام حسن دے جنازے تے تیر اس تے تب ماتم چاہی دے شیعہ نے جہان نو کرنا امام حسن دے تیر دے وسیل جنازے نال ہتھیار کدی کوئی نہیں لے کے گیا اس لئے مولا غازی دی عمر آئی باوی تریوی سال ویکھے نے تیران دا می تو سا کر گیا اور چپ یقیتی نے آئے اب باس سے تیور بدلے تے ابباس محمد انفیہ نہ دن تو سامنے ڈھال بان تے میں تلوار لے کے آیا جناب ابباس گھر در دوڑے جس گھروں جنازہ نکلے اس گھر دیاں پردے دار بھی بھی دروازے کھڑی ہوئی ہوں دیا کھڑی ہوئی ہوں دیا جس گھروں جنازہ نکلے نا اس گھر دیاں پردے دار بھی بھی ہیں دروازے کھڑی ہوں دیا اس واسطے جو دکھ بان نہیں دیں دا پردہ بار ونجن نہیں دیں دا جناب عباس لگ گئے ترکھے ترکھے لگ گئے نا تو اس لئے بڑی سین چھوٹی بین در بے کیا دی خیر کوئی نہیں اگر عباس میرے کل گزرے آر رکھ دا بھی آئی تعظیم کر دا ہی تقریب کر دا ہی غازی ترکھا لگ گئے اندروں جناب عباس تلوار چاہیے دوئیں بینا سامنے آگئے ہیں وہ سنہ مان ویر ہوئے پردیاں دا نگران ویر اوہ عباس دا سے تیور کیوں بدلے نہیں اوہ دا سو تلوار کیوں چاہیے یہ دی ایسے لے کیڑی لور پہ گئی اکھ بند کر کے سر جھکا کے ادھر مادی چادر دا واسطنے آج نہ رکو مجتھے رکے سو رک دا واسطنے انہوں کدھی ہوئی ہے میں جنازے اپنے جنازے تے تیر ہوئے جنازے تے بھی تیر سوٹے جنازے نے معاف نہیں کر دے عباس بزارے چاہیں کسی دن نظر پہ گی ہے بابا جی عباس بزارے تھے کسی دن نظر پہ گی مالا تو ان جنازہ یاد ہے اوہ اوہ عباس تلوار لے کے آگے جیڑا بندہ ہے شیعت ہے سنست نہ ترے ہے سنے صرف ضرور اینج کر کے نا جناب مولا نے اٹھنا عباس تا جلال پر جنازہ رکھو رکھ کے جناب امام حسین چند کا نہ پچھاٹن دست امام جناب عباد سینے تے رکھے نے ایڈا دکھی لفظ آکھے نے میرا دل مندے مدینہ حل گیا اسی ہاتھ رکھ کے جناب عباس میں غریب ہاں عباس ہے نان کا شارے اصلا تلوار چاونیوں دی میری ماں دیا پسلیاں نہ ترٹے نہ اصلا تلوار چاونیوں دی عباس ہاتھ دروازہ رکھا لکھا 
اے او جنازہ جس تے تیر نکے بچے ہوں تو جیڑا تیرہ تے جنازہ آئی نا او دا محرم آئی تے کربلا دا میدان آئی صبح تو لے کے پیشی تائیں لاشاں چا چا تھاک پہ فرزند رسول بجدے گھوڑے تو لے گے دھیر دھیل جنازہ تیرہ تے رے ایک امام ان ایک ذل جناز ازا کمل نا جلے ذل جناز دی شبیب بڑھے میں آئی میں ذل جناہ دی وفات و کروڑا مسلمان قربان کرم اس جنہیں لے دیکھیا نا کہ میرے امام دا کوئی نہیں رہ گیا ساری ہیں اللہ شاہی اللہ شاہی اے وفادار ستے ہو اے ساتھ براز ستے ہو اے عباس ہے اے نال علی اکبر اے جناب قاسم نال علی اس کا دی چھوٹی دی قبر او تو نشان مٹھا رہے ہیں عد مچکار امام بیٹے نے ایک امام میں ایک ذل جناہ ہے اگلا جملہ آنکھ لے مانسی مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے تیر مرین دین ذل جناہ بھج بھج کے تیر چلین دا جدو تیر آندین مجھ پاسا کر دے بابا جی جدو تیر آندین مجھ پاسا کر دے اے پاسا تیر آندین پر رو گیا اے پاسا بندل لے دو آن پاسے دے تیر آندین پر بان گیا اس سے مستے پہلے دا نائی مرت جس اے پر بان گیا مرنا بان گیا ذل جناہ کتاب دا نائے نے انوار خمسہ انہیں ایک روایت لکھی میں پڑھ دینا بس تھڑا سائی نکل آئے دے بھی عبادت ہے او لکھ دین کے سل جنا بھج دا رہ گئے سجے کھبے سجے کھبے تیر میں لگن دے میرے امام انہوں نے لگن ایک ظالم این نشانہ لے کے تیر بارے جو سل جنا بھج دا رہ گیا تو تیر غریب دے پاس سجے لگ گیا لائے تو ہائے بھی ازادار تے مومن تے آئے بھی تو سر رومن آئے تے میں پڑھ لیا تیر لگ گیا تو سر کسے آئے کی تی کسے نہیں بھی سنیا ظل جنا لٹھا بھجیا بنا تے تیر میرے امام رو لگ گے یہ اگا نہیں گیا پچھا ہٹے ہٹ کے دو زانوں کے اپنے دندہ نالو تیر چھکیا سا تیر چھکے ہنک مار کے دے مافی منگ دا میں حیوان جو نا مولا دوڑیا تا بڑا مولا ماں کل واج کی میری شکایت نہ کری تیری ماں دی چادر دکھا دے ہو جاؤ میں ناج تا یاد جس میں نے جاؤ کہ وہاں کہ میرے گھر لے جمائی پائیا ہے نو میرے غریب پوتر دی بارہ دو دی تو جڑے آخری حملے تو لے کے ہٹ دا پہ آئی تو ایک ظالم دے ظلم پرے نیزے نال امام زین پر لے گئے ہیں آؤ تے نکل گئے ظلم جنا سمجھ آگئی اس پر جیڑی میری زینے جا مانا تا ہی نا پاک رسول دے دکھی دی دی کہ ظلم دے ظلم پرے وار نالو امام انہیں زین تو لے گئے وہ تو ذمہ دار بیٹھے ہو آپ سوچو کہ بھلا گھوڑا ہوئے تے ترائے دیارے تے تسہ ہوئے تے زخمی بھی بڑا ہوئے تے تھکے بھی بڑا ہوئے وہ سوار تو ازاد ہو جائے مڑو کھلون دا تو نہیں کھلون دا دا بھجاں کدائی چھان ڈوڑاں کدائی پاڑی پیما کدائی حرام کراں ظل جنا تین کروڑا سلام سمجھ آگئی اس امام لے گئے اگا نہیں گیا پچھا آٹے گوڑی لائے اس مو نیڑے لے وان کہہ دے جی میری غلطی نہ لتھا ہے تو میں معافی مانگا ہوں اینڈا دکھی جواب امام دا کربلا دی زمینی حل گی اسی امام فرمین دن میری موک گی جنہ ہائی کی تینے تو اسے امام دی بڑی دعا لے جڑے آکھیں موک گئی پیچھا نہیں ہیتے ہیں بابا جیس پاس حل آئے ایتا جسم سڑن لگ پہ پروان نیس کی تی ایتے پانچ گلان دینیا بابا جی دی موجود گئی تو آنا دس نہیں ہیں تو صرف ہائے کار چھڑے این پاس حل آئے جسم دا سڑ دا پہ ادھے مولا ہیک ویری ہمت کر میری زین تے آ امام بادن جے آوی بنیا میں نے کدے لائے بھی سے آدھا اجازہ تو سندے بنی تا مدینہ توڑے نانے کو لائے بھی سے میرے لوے کے روان دی کوشش کر توڑے نانے کو لائے بھی سے تیرے سکھیں توڑے نانے کو لائے بھی سے راج کھلو سا بھی نہیں پاڑی بھی نہ پی سا حرام بھی نہ کر سا پر مدینہ پچھے سا ایسا کہ نانے کو لائے بھی سے امام بادن نانا او تاج لا کے روندہ بجا نانا میرا اینا ٹپیا چھے سے رجی کھا کے کدی اس ٹپے تے کدی اس ٹپے تے آئے ہو میرا غریب حسین آئے ہو میرا مظلوم حسین مولا میں توڑے جنت البقی توڑی ماں کو لے ویس امام مدر اما آئے جا والا نال ہونے صاف کر گی اما میری نہیں تھائی ہے مولا میں نجف توڑے بابی علی کو لے ویس 
ਫਰਮੈਂਦਰ ਬਾਬਾ ਓ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਖੜਾ ਦੇ ਦੇ ਓ ਬਾਬਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮੈਂ ਖਲਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਰੋਣ ਕੋਈ ਆਦ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਮਾਰਾ ਬੁੱਧ ਰੋਣ ਕੋਈ ਆਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਲੈ ਵੈਸਾ ਫਰਮੇਦਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆ ਉਹ 70 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਮੋਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਵੈਸਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਧੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਖਲੀ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਪੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਪੁੱਪੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਮਾਮ ਅਦਰ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਚੜ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੋੜ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਚੜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਅਗਰੀਲੇ ਮਨ ਪਕਬਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਘਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨਾਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਾਂ ਬਸ ਇਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ ਓ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਧੀ ਇਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਥ ਹਾਂ ਬਸ ਤੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜਨ ਤੇ ਜੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਿੰਨ ਜੇ ਰੋਣ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੇ ਉੱਠ ਤੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲ ਲੈ ਵੈਣ ਖਲੀ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਥੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਥੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਥੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਤਸਾ ਬਾਬਾ ਥੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਚਾ ਚਾ ਥਕਿਆ ਬਾਬਾ امام علی ویکھ کے دن بسم اللہ کرا میری دھی کیوں ائی ہے بابا تیری غربت لے ہائے اورے ائی تھے مو اس مجمع جس بندے دی اپنی دھی ہے تن دھی دی قسم سنے ضرور نہ رو سکے تا ٹھڈا سا چ پرے ائی تھے دین بھائی بیٹھے ہولے لے بیٹھے دن جے آ گئی ہیں نا تینے میرا سینہ نہیں لبنا جتھے پھپھیاں اکنی اٹھائیں سم پوی پھپھیاں مجبور نہ کریں اوکھیاں سواریاں حسین اوکھیاں لاڑیاں چاڑیاں حسین اوکھے بازار حسین اوکھے دربار حسین کیوں بابا جی اوکھے زندان حسین میری دی جتے پھپھیاں اکنی اٹھائیں سم پوی سواریاں اوکھیاں حسین بازار اوکھے حسین لاڑیاں چاڑیاں اوکھی حسین ظالم نہ حسین میری دی صبر کریں تے جتے پھپھیاں اکنی اٹھائیں سم پوی پیو دی گلاں پہ کر دین غریب اک چاہیے تے سامنے قاتل ہے ہائے اللہ نے امام قاتل نو ڈٹھ ہائے مڑ سامنے بیٹھی ہوئی تسی دی در ڈٹھ ہائے او دے ہتھ غریب کھڈا گھجا ڈٹھ سامنے بیٹھی ہوئی معصوم دی در ڈٹھ ہے غریب جھکدا ہائے صدقے ہو نہ جھکدا پیو جو ائی دی دے سر تے چھکی ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 19 ਪੁੱਤਾਂ ਮਰਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬਨ ਬਰਬਾਦ ਵਿਚਾ ਲੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਹੀ ਜੈਂਦੇ ਰੋਬ ਕਨੂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾ ਬਾ ਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸੀ ਤੈ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਨ ਪਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗਾਲ ਏ ਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਤੈ ਕੋ ਕੀ ਤੋ ਦਫਨਾ ਜ਼ਾ ਟੁਰ ਵਾਜ ਫਿਸਾ ਇਹ ਬੇਗਰਤ ਨੜਿਆ ਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਈਦ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ ਆਦਾ ਸਦੀਏ ਯਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਾ ਇਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨ ਤਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਕਮੀ ਨਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਸਾਇਦ ਮਾਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਗਰੀਬ ਵੇ ਖੇਤੀ ਛੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਦ ਮਾਰ ਕੇ ਦਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾ ਲੈ ਫਿਜ਼ਾ ਇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਈਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਸਤਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਗਈਏ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਖੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਔਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਕਦਮ ਵੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜਾਨ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਵੇ ਸੋ ਗਰੀਬ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਗੈਰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥੀ ਡਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰਿੰਦਾ ਰਿਆ ਦੀ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਬੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਨੱਪ ਲੇ ਇਹ ਖੰਜਰ ਨੱਪ ਪਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਗੈਰਤ ਖੰਜਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਕੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੱਪ ਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਠੀ ਗਏ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਈਆਂ ਗੱਡ ਗੱਡੀ موسیقی <laughs> 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 <laughs>